ரைட் ஸோ போன கிளாஸ்ல சாலிட் ஸ்டேட்ல பேக்கிங்க பத்தி எல்லாம் கிளியரா பார்த்து முடிச்சுட்டு இந்த ஸ்கிரீன்ல பாரு ரெண்டு சாலிட்ஸ் ஒன்னு சோடியம் குளோரைடு இன்னொன்னு சீசியம் குளோரைடு சோடியம் குளோரைடு ஒண்ணு சீசியம் குளோரைடு ஒண்ணு போன செஷன்ல கடைசியா டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம் ரைட்டா இப்ப இத ஒரு டேப்லெட் காலத்துல டேப்லெட் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க சோடியம் குளோரைடு சோடியம் குளோரைட்ல நான் உனக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் குளோரைடையான்ஸ் எல்லாம் எங்க எங்க இருக்குன்னு சொன்ன எட்டு கார்னர்லயும் ஆறு பேஸ் சென்டர்லயும் குளோரைடையான்ஸ் இருக்கும் இதுக்கு பேரு தான் கியூபிக் க்ளோஸ்ட் டு பேக்கிங் கியூபிக் க்ளோஸ் டு பேக்கிங் அல்லது இன்னொரு பேர் இதுக்கு பேஸ் சென்டர்டு கியூபிக் அரேஞ்ச்மெண்ட் பேஸ் சென்டர்டு கியூபிக் சரி பன்னெண்டு எட்ஜி சென்டர்லயும் ஒரு பாடி சென்டர்லயும் என்ன பிளஸ் இருக்கும்னு சொல்லி கொடுத்தேன் பன்னெண்டு எட்ஜி சென்டர் ஒரு பாடி சென்டர் அங்கதான் ஆக்டாஹீட்ரல் வாய்ட்ஸ் இருக்கு அங்கதான் என்ன இருக்கு ஆக்டாஹீட்ரல் வாய்ட்ஸ் இருக்கு போன வீடியோ எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஆக்டாஹீட்ரல் வாய்ட்ஸ் அங்கதான் இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாம சோடியம் குளோரைடோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்னன்னு சொல்லி கொடுத்தோம் பாரு சோடியம் குளோரைட்ல கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்ன சிக்ஸ் இஸ் டு சிக்ஸ் ரைட் ஒரு யூனிட் செல்ல எத்தனை சோடியம் குளோரைடு இருக்குன்னு பார்த்தோம் நாலு என்ஏசிஎல் நாலு சோடியம் குளோரைடு இருக்கு ஒரு யூனிட் செல்ல அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இங்க கொடுத்துருக்காங்க இதையெல்லாம் நீங்க ஒரு தடவை பார்த்து வச்சுக்கணும் ஓகேவா அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இங்க கொடுத்துருக்காங்க இதையெல்லாம் டெஃபினட்டா ஒரு தடவை பார்த்து வச்சுக்கணும் சோ இப்ப இந்த லைன் உனக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அடுத்தது போட்டுமா ஓகேவா சரி ஓகேப்பா அடுத்தது பாருங்க சிசிஎம் குளோரைடு அதுதோ இந்த சைடு இருக்கு நடத்திருக்கோம் சிசிஎம் குளோரைட்ல நான் என்ன சொன்னேன் குளோரைடு எங்கெல்லாம் இருக்கும்னு சொன்னேன் சார் எட்டு கார்னர்லயும் குளோரைடு இருக்கும்னு சொன்னீங்க சார் ஒரே ஒரு பாடி சென்டர்ல சிசிஎம் இருக்கும்னு சொன்னீங்க எயிட் இஸ் டு எயிட் கோஆர்டினேஷன் நடத்தணும் எயிட் இஸ் டு எயிட் கோஆர்டினேஷன் காமிச்சிருக்கோம் ஒரு யூனிட் செல்ல ஒரே ஒரு சிசிஎம் குளோரைடு தான் இருக்கும் தோ இங்க அதையும் காமிச்சிருக்கோம் அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் மத்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் சோ நான் உனக்கு போன வீடியோல கடைசியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ரெண்டு கிறிஸ்டல்ஸையும் டேப்லெட் பண்ணி இந்த வீடியோல சொல்லிருக்கோம் இது இல்லாம எக்ஸ்ட்ராவா இன்னொரு நாலு ஸ்ட்ரக்சரை டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் பாரு என்ன சார் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் ஒண்ணு ஜிங்க் சல்பைடு ரைட் ஜிங்க் சல்பைடு இதுக்கு இன்னொரு பேரு ஜிங்க் பிளண்ட் இல்ல ஸ்பேலரைட் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே ஜிங்க் சல்பைடு தான் இதுவும் ஜிங்க் சல்பைடு தான் இதுவும் ஆனா இதுக்கு ஊட்சைட் அப்படின்னு பேரு ஊட்சைட் அப்படின்னு பேரு ஏன் சார் அந்த பேருனா அரேஞ்ச்மெண்ட்னால தான் நல்லா கவனி இது கியூபி க்ளோஸ்ட் பேக்கிங் கியூபி க்ளோஸ்ட் பேக்கிங்னா பேஸ் சென்டர்ட் கியூபிக் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ இது ஹெக்ஸகோனல் க்ளோஸ் டு பேக்கிங் ஓகேவா ரைட் நல்லா கவனி இதுல சல்பைடு இது டூ மைனஸ் பிளஸ் டூன்னு தப்பா பிரிண்ட் ஆயிருக்கு பாரு இது மைனஸ் டூ சார்ஜ் ஓகே இதுல சல்பைடு அயான்ஸ் எல்லாம் எங்க இருக்கு கியூபி க்ளோஸ்ட் பேக்கிங் அதாவது எட்டு கார்னர்லயும் ஆறு பேஸ் சென்டர்லயும் சல்பைடு அயான்ஸ் இருக்கு எட்டு கார்னர் ஆறு பேஸ் சென்டர் மொத்தம் அப்ப எத்தனை பாரு சார் கார்னர்னா ஒன் பை எயிட் பேஸ் சென்டர்னா ஒன் பை டூ ரேஷியோ அப்ப மொத்தம் நாலு சல்பைடு இருக்கு நாலு சல்பைடு இருந்தா எத்தனை சிங்க் டூ பிளஸ் இருக்கணும் சொல்லுங்க இதுவும் நாலு இருக்கணும் அப்பதான எட்டு மைனஸ் சார்ஜுக்கு எட்டு பிளஸ் சார்ஜ் பேலன்ஸ் ஆகும் அப்பதான் எட்டு மைனஸ் சார்ஜுக்கு எட்டு பிளஸ் சார்ஜ் பேலன்ஸ் ஆகும் புரியுதா நாலு சல்பைடு இருந்தா நாலு ஜிங்க் டூ பிளஸ் இருக்கணும் இந்த ஜிங்க் டூ பிளஸ் சரி அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டு பதில் சொல்லு நாலு சல்பைடு இருக்கு அப்படின்னா எத்தனை டெட்ராஹீட்ரல் வாய்ட்ஸ் இருக்கும் எத்தனை டெட்ராஹீட்ரல் வாய்ட்ஸ் இருக்கும் பதில் சொல்லுங்க என் ஆட்டம்ஸ்னா எத்தனை டெட்ராஹீட்ரல் வாய்ட்ஸ் டெட்ராஹீட்ரல் வாய்ட்ஸ் அப்ப இங்க நடத்துற இடத்துல பாரு நாலு சல்பைடு இருந்தா எட்டு டெட்ராஹீட்ரல் வாய்ட்ஸ் இருக்கும் ரைட் அந்த எட்டுல நாலு இடத்துல தான் சிங்க் இருக்கும் எட்டுல நாலுங்கிறது பிப்டி பெர்சன்டேஜ் இப்ப பாரு பிப்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டெட்ராஹீட்ரல் வாய்ட்ஸ்ல தான் ஜிங்க் இருக்கும் அப்ப நாலு சல்பைடுக்கு நாலு ஜிங்க் மொத்தம் நாலு ஜிங்க் சல்பைடு ஒவ்வொருத்தரை சுத்தியும் நாலு பேர் இருப்பாங்க அதனால ஃபோர் இஸ் டு ஃபோர் கோஆர்டினேஷன் ஃபோர் இஸ் டு ஃபோர் கோஆர்டினேஷன் இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா சொல்லு தேர்டு டேப்லர் காலத்துல ஏதாவது டவுட் இருந்தா சொல்லு இப்ப சிக்ஸ்த்துக்கு போயிடுறேன் சிக்ஸ்த்துக்கு போயிடுறேன் ஹெக்ஸகோனல் க்ளோஸ் டு பேக்கிங் ஹெக்ஸகோனல் க்ளோஸ் டு பேக்கிங்னா என்னன்னு உனக்கே தெரியும் என்னது பன்னெண்டு கார்னர் 
plus ரெண்டு ஃபேஸ் சென்டர் பிளஸ் மூணு பாடி சென்டர் கார்னரோட ரேஷியோ ஒன் பை சிக்ஸ் ஃபேஸ் சென்டரோட ரேஷியோ ஒன் பை டூ பாடி சென்டரோட ரேஷியோ ஒன் பை ஒன் மொத்தம் ஆறு சல்ஃபைடு ஆறு சல்ஃபைடு இது உனக்கு புரிஞ்சிருக்கும் என்னடா நடத்திருக்கேன் ஒரு கார்னர் ஐட்டம் சுத்தி ஆறு ஹெக்ஸகன்ஸ் இருக்கும்னு சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா கிரீன் கலர் ஒன்னு ப்ளூ கலர் ஒண்ணு ரெட் கலர் ஒண்ணு லைலாக் வயலட் கலர்ல ஒண்ணு இது இல்லாம த்ரீ டி இல்லையாது அதனால ஸ்கிரீனுக்கு முன்னாடி ஸ்கிரீனுக்கு பின்னாடி சோ ஒரு கார்னர் ஐட்டம் ஆறு ஹெக்ஸகன் கார்னரா வரும் ஒன் பை சிக்ஸ் இப்ப புரிஞ்சுதா உனக்கு சோ ஹெக்ஸகோனல் க்ளோஸ் டு பேக்கிங்ல ஆறு ஐட்டம்ஸ் இருக்கும்னு போன கிளாஸ் நடத்தின மறந்துட்டியா புரிஞ்சுதா இருக்கும் <laughs> அந்த பன்னெண்டுல ஆறு இடத்துல ஜிங்க் இருந்தா போதும் ஆறு இடத்துல ஜிங்க் இருந்தா போதும் ரைட்டா சோ அப்ப மொத்தம் ஒரு யூனிட் செல்ல ஆறு ஜிங்க் சல்ஃபைடு ஒரு யூனிட் செல்ல ஆறு ஜிங்க் சல்ஃபைடு ஒரு ஜிங்க சுத்தி ஏன்னா ஒரு டெட்ரைடல் வார்டு சுத்தி எத்தனை பேர் இருப்பாங்க நாலு பேர் தான் இருப்பாங்க சோ ஈச் அண்ட் எவ்ரிபடி சரௌண்டட் பை போர் ஒரு ஜிங்க சுத்தி நாலு சல்ஃபைடு இருக்கும் ஒரு சல்ஃபைட சுத்தி நாலு ஜிங்க் இருக்கும் அப்ப போர் இஸ் டு போர் கோஆர்டினேஷன் 4 என்ன சொல்லி ஏனையா <laughs> எட்டு கார்னர் ஆறு பேஸ் சென்டர் அப்படி என்னன்னா சார் கார்னர்னா ஒன் பை எயிட் அப்ப எயிட் இன்டு ஒன் பை எயிட் பிளஸ் ஆறு பேஸ் சென்டர்னா ஒன் பை டூ சோ மொத்தம் நாலு கால்சியம் டூ பிளஸ் புரிஞ்சுதாடா தம்பி நாலு கால்சியம் டூ பிளஸ் ஓகேவா இது புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும் அதனாலதான் இங்க நாலு கால்சியம் டூ பிளஸ் எழுதிருக்கோம் ரைட் ஓகே நாலு கால்சியம் டூ பிளஸ்னா மொத்தம் எட்டு பிளஸ் சார்ஜ் அப்ப எட்டு மைனஸ் சார்ஜ் வேணும் அப்ப எத்தனை ஃப்ளூரேட் இருக்கணும் எட்டு எல்லாம் <laughs> நாலு கால்சியமுக்கு எட்டு புளோரின் அப்ப ஒரு கால்சியத்தை சுத்தி எட்டு புளோரின் ஒரு புளோரின் சுத்தி நாலு கால்சியம் எயிட் இஸ் டு போர் எயிட் இஸ் டு போர் புரிஞ்சுதா ஓகேவா கோஆர்டினேஷன் அப்படியே கிராஸ் மல்டிபிளை பண்ணிக்கா நாலு கால்சியத்தை சுத்தி எட்டு புளோரைட் இருக்கு எட்டு புளோரைட சுத்தி நாலு கால்சியம் இருக்கு சோ எயிட் இஸ் டு போர் கோஆர்டினேஷன் சொல்லுவாங்க ரைட் நாலு கால்சியம் எட்டு புளோரைட் சி ஐ எஃப் டூ ஒரு யூனிட் செல்ல நாலு கால்சியம் புளோரைட் இருக்கும் Examples, other examples. அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ண ஆன்டி புளோரைட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ண ஆன்டி புளோரைட் ஸ்ட்ரக்சர் இது எயிட் இஸ் டு போரா இங்க போர் இஸ் எயிட் வரும் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது 
ரைட் இதுக்கு பேர் ஆன்டி ஃப்ளோரைட் ஸ்ட்ரக்சர் இதையெல்லாம் பொறுமையாக கோ த்ரூ பண்ணு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாத்தையும் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ரைட்டா ரைட் நியர்லி வி ஆர் அட் த எண்ட் ஆஃப் திஸ் டாபிக் என்ன சார் கடைசியா ஒரே ஒரு டாபிக் பார்த்தா சாலிட் ஸ்டேட் முடிஞ்சுது என்ன டாபிக் சார் அது அப்படின்னாக்கா இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸ் சொன்னாலும் சிம்பிளா டிஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் டிஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலும் ஒண்ணுதான் சார் அப்படின்னு என்ன சார் இம்பர்ஃபெக்ஷன்னா என்ன டிஃபெக்ட்னா என்ன சார் ஒண்ணும் கிடையாது இம்பர்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னா ரெகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ல இருந்து வேரி ஆகுறது இப்ப ஜீரோ சாரி தேர்ட் லா ஆஃப் தெர்மோட என்ன படிச்சிருக்கோம் அட் ஜீரோ கெல்வின் Entropy of a perfect crystalline solid is zero. படிச்சிருக்கோம் இதுதான் தேர்ட் லாப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் அப்ப ஜீரோ கெல்வின்ல கிறிஸ்டலைன் சாலிட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இருக்கும் அர்த்தம் பர்ஃபெக்ட்னா ப்ராப்பர் அரேஞ்ச்மெண்ட் அந்த ப்ராப்பர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ல இருந்து விலகி போறது டிவியேஷன் ஃப்ரம் த ப்ராப்பர் அரேஞ்ச்மெண்ட் அதுக்கு பேர் தான் டிவியேஷன் ஃப்ரம் ப்ராப்பர் அரேஞ்ச்மெண்ட் அதுக்கு பேர் தான் டிஃபெக்ட் இல்லைனா இம்பர்ஃபெக்ஷன் அந்த ஒழுங்கான அரேஞ்ச்மெண்ட் இல்லாமல் போக போவது அதுக்கு பேர் தான் டிஃபெக்ட் அப்படி இல்லைனா இம்பர்ஃபெக்ஷன் நாம நம்ம சிலபஸ்ல படிக்க போறது பாயிண்ட் டிஃபெக்ட பத்தி ரைட் பாயிண்ட் டிஃபெக்ட பத்தி தான் நாம சிலபஸ்ல படிக்க போறோம் சார் பாயிண்ட் டிஃபெக்ட்னா என்ன சார் பாயிண்ட் டிஃபெக்ட் அப்படின்னா என்ன சார் ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு டிஃபெக்ட் அக்கர்ஸ் டிஃபெக்ட் அக்கர்ஸ் ரெகுலர்லி கரெக்டா ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில திரும்ப திரும்ப ஆர் ஆர் பீரியாடிகலி குறிப்பிட்ட இடைவெளியில திரும்ப திரும்ப ஒரு டிஃபெக்ட் ரிப்பீட் ஆகுதுன்னா அந்த டிஃபெக்ட பாயிண்ட் டிஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம் இதுல நிறைய டைப் இருக்கு என்ன சார் டைப் அப்படின்னாக்கா ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் அப்படின்னா ஃபார்முலா ரேஷியோல சேஞ்சே இருக்காது அந்த மாதிரி டிஃபெக்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் டிஃபெக்ட்ஸ்னு பேரு ஃபார்முலால வேரியேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் ரைட்டா இம்பியூரிட்டி புதுசா வேற யாரோ ஒருத்தர் இருக்கான்னா இம்பியூரிட்டி டிஃபெக்ட் மூணா பிரிக்கலாம் சோ மூணு டைப்பா பிரிக்கலாம் ஒன்னு ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் இன்னொன்னு நான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் இன்னொன்னு இம்பியூரிட்டி டிஃபெக்ட் ரைட்டா இதுல ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் டிஃபெக்ட்னா என்ன சார் கேட்டையான் ஆனையான் ரேஷியோ வில் நாட் சேஞ்ச் கேட்டையான் ஆனையான் ரேஷியோ என்ன ஆகாது மாறவே மாறாது ஒன் இஸ் டு ஒன் அப்படின்னா அப்படியே இருக்கும் சப்போஸ் டூ இஸ் டு ஒன் அப்படின்னா அதே மாதிரி மெயின்டைன் ஆகும் சோ கேட்டையான் ஆனையான் ரேஷியோ மாறவே மாறாது இதுக்கு பேரு ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் டிஃபெக்ட் இதுல நாம நம்ம சிலபஸ்ல ரெண்டு டைப்ப பத்தி பார்க்க போறோம் ஒருத்தனுடைய பேரு ஸ்காட்கி டிஃபெக்ட் இன்னொருத்தனுடைய பேரு பிரங்கல் டிஃபெக்ட் சார் அப்படின்னா என்ன சார் தெளிவா புரியல ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்லும் போது நல்லா புரியும் பார் ஸ்காட் கி டிஃபெக்ட்னா என்ன பிரங்கல் டிஃபெக்ட்னா என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ஏ பிளஸ் சிஎல் மைனஸ் என்ஏ பிளஸ் சிஎல் மைனஸ் என்ஏ பிளஸ் சிஎல் மைனஸ் என்ஏ பிளஸ் இங்க யார காணும் யார காணும் ஒரு நெகட்டிவா காணும்னா அதுக்கு பதிலா ஒரு பாசிட்டிவும் காணாம போயிடும் அதுக்கு பதிலா ஒரு பாசிட்டிவும் காணாம போயிடும் இந்த மாதிரியான டிஃபெக்ட ஸ்காட்கி டிஃபெக்ட் சொல்லுவாங்க ரைட்டா பாரு முன்னாடி நூறு என்ஏ பிளஸ்க்கு நூறு சிஎல் மைனஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன் எஸ் டு ஒன் இப்ப தொண்ணூத்தொன்பது என்ஏ பிளஸ்க்கு தொண்ணூத்தொன்பது சிஎல் மைனஸ் இருக்கு இப்பயும் ஒன் எஸ் டு ஒன் ஸ்டாக்கியோமெட்ரி ஃபார்முலா ரேஷியோ மாறவில்லை 
இந்த மாதிரி டிஃபெக்ட்ஸுக்கு ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் டிஃபெக்ட்ஸ்னு பேர் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் டிஃபெக்ட்னா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கோம் அதுல இந்த மாதிரி வேக்கன்சி இதுக்கு பேர் வெற்றிடம் வேக்கன்சின்னு பேர் இந்த மாதிரியான டிஃபெக்டா ஸ்காட்கி டிஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம் சார் அப்ப ஃப்ரங்கல் டிஃபெக்ட்னா என்ன சார் பாரு ஏஜி பிளஸ் பி ஆர் மைனஸ் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பி ஆர் மைனஸ் இந்த இடத்துல இருக்கணும் ஏஜி பிளஸ் அது அந்த இடத்துல இருக்காம பாரு என்ன செய்ய போதுன்னு அந்த இடத்துல இல்லாம அந்த ஏஜி பிளஸ் கொஞ்சம் நகர்ந்து இந்த இடத்துல இருக்கலாம் ரைட் இதுக்கு இன்டர்ஸ்டீஷியல் டிஃபெக்ட் இன்னொரு பேருக்கு இன்டர்ஸ்டீஷியல்னா இடைப்பட்ட காலி இடம்னு அர்த்தம் ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல இருக்கிற காலி இடத்துல கேட்டையான் இருக்கலாம் இங்கையும் முதல்ல நூறு ஏஜி பிளஸ் இருந்துச்சுன்னா அது கூட நூறு பி ஆர் மைனஸ் இருந்துச்சு ஒன் இஸ் டு ஒன் மெயின்டைன் ஆகுது ரைட் இப்பயும் ஒன் இஸ் டு ஒன் மெயின்டைன் ஆகுது இந்த மாதிரி டிஃபெக்ட தான் நாம ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் டிஃபெக்ட் சொல்றோம் அதுல ரெண்டு டைப் படிக்கிறோம் ஒன்னு ஸ்காட்கி இன்னொன்னு இது வரைக்கும் சொன்னதுல யாருக்காவது டவுட் இருந்தா கேளு ரைட் ஸ்காட்கி டிஃபெக்ட்னா என்ன சார் ஹைலைட்ஸ் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் என்ன என்னன்றத டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் பாருங்க இங்க நம்பர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் கேட்டையான்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு நம்பர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் ஆனையான்ஸ் எத்தனை கேட்டையான காணுமோ அதே அளவுக்கு ஆனையான் காணாம போயிடும் இங்க நம்பர் ஆஃப் கேட்டையான்ஸ் பிரசன்ட் பிரசன்ட் இஸ் ஈக்வல் டு நம்பர் ஆஃப் ஆனையான்ஸ் பிரசன்ட் எத்தனை கேட்டையான் இருக்கோ அத்தனை ஆனையான் இருக்கும் ஓகேவா ரைட் அதனால ரேஷியோ பெயிண்டிங் ஆகுது இல்லையா அதனால த காம்பவுண்ட் இல்ல த சாலிட் இஸ் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் நியூட்ரலிட்டில எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இங்கையும் த காம்பவுண்ட் இஸ் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் இதுவும் நியூட்ரலான காம்பவுண்ட் இதுவும் நியூட்ரலான காம்பவுண்ட் இதுல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் கேட்டையான் வேக்கன்சி எத்தனை கேட்டையான்ஸ காணுமோ அதேதான் நம்பர் ஆஃப் ஆனையான் வேக்கன்சிஸ் சொல்லலாம் ரைட்டா சரி சார் எந்த மாதிரியான கிறிஸ்டல்ஸ் இல்ல சார் இந்த மாதிரி டிஃபெக்ட் வரும் அப்படின்னாக்கா சைஸ் ஆஃப் கேட்டையான் nearly equal to size of anion so kettayano anionu ore size la kittatatta ore size la irundha indha maadhiriyana defect varum right indha defect eppa sir varum appadina ka size of kettayan romba chinna da irukanum anionu oda size romba perusa irukanum ena appo dhaan andha kettayan indha maadhiri chinna edathila poi ukkara mudiyum solradhu puridha kettayanu oda size ரொம்ப சின்னதா இருக்கணும் அப்பதான் டிஃபெக்ட நீ அப்சர்வ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ரைட் ஓகே அடுத்தது இந்த எந்த மாதிரியான கிறிஸ்டல்ஸ்ல இது அதிகமா இருக்கணும் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஹை கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அதிகமா இருக்கிற கிறிஸ்டல்ஸ்ல ஸ்காட்கி டிஃபெக்ட் வரும் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் லோ கம்மியா இருக்கிற கிறிஸ்டல்ஸ்ல ஃப்ரங்கல் டிஃபெக்ட் வரும் வேற என்ன சார் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் டென்சிட்டி என்னாக சொல்லு இந்த டிஃபெக்ட்னால டென்சிட்டி கம்மியாகவும் அதிகமா அந்த மாதிரி காலி இடம் இருக்கு எம்டி ஸ்பேஸ் இருந்தா டென்சிட்டி என்னாகும் கம்மி ஆகும் இங்க சார் டென்சிட்டி எதுவுமே ஆகாது ஏன்னா மாஸ் ரிமைன்ஸ் சேம் டென்சிட்டி நோ சேஞ்ச் நோ சேஞ்ச் இன் டென்சிட்டி டென்சிட்டியில எந்த சேஞ்சும் கிடையாது யாருக்காவது சந்தேகம் இருந்தா இம்மிடியட்டா கேளுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ரைட்டா சரி இந்த டிஃபெக்ட்னால இந்த டிஃபெக்ட்னால லாக்டிஸ் எனர்ஜில பெரிய அளவுல மாற்றம் இருக்கும்பா டிஃபெக்ட் இருந்தாலே ஸ்டெபிலிட்டி குறையுது இல்லையா டிஃபெக்ட் இருந்துச்சுனாலே ஸ்டெபிலிட்டி கம்மியாகும் லாக்டிஸ் எனர்ஜி கம்மியாகும் இங்கேயும் சரி இங்கேயும் சரி லாக்டிஸ் எனர்ஜி கம்மியாகும் லாக்டிஸ் எனர்ஜி கம்மியாகுதுன்னு சொன்னாலே ஸ்டெபிலிட்டி கம்மி ஆகுதுன்னு அர்த்தம் லாட்டிஸ் எனர்ஜி கம்மி ஆகுதுன்னு சொன்னாலே ஸ்டெபிலிட்டி கம்மி ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ரைட்டா ரைட் இங்க வேக்கன்சி அதாவது காலி இடம் இருக்கு காலி இடம் இருக்கிறதுனால என்ட்ரோபி என்ட்ரோபி இன்க்ரீசஸ் காலி இடம் இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துக்கு மற்ற ஆட்டம்ஸ் போயிட்டு போயிட்டு உட்காந்துட்டு எழுந்து வரும் வைப்ரேஷன் பண்ணும் பொழுது காலி இடத்துக்கு ஒரு ஆட்டம் மூவாய் மூவாய் வரும் அதனால என்ட்ரோபி என்னாகுது இங்க அதிகமாகுது இங்க ரேண்டம்னஸ் இங்கையும் அதிகமாகுது என்ட்ரோபி இன்க்ரீசஸ் 
போயிடுவான் <laughs> ஓகேவா கோஆர்டினேஷன் கம்மி அப்படின்னா இந்த கேட்டையான சுத்தி கொஞ்சோண்டு ஆணையன் தான் இருக்கு அப்ப கொஞ்சோண்டு ஆணையன் இருக்குன்னா நிறைய இடம் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப அவன் இந்த இடத்த விட்டு இந்த இடத்துல போய் உட்காருவான் ஓகேவா சோ காணாம போற டிஃபெக்ட் வேக்கன்சினால வர டிஃபெக்ட் ஸ்காட்கி டிஃபெக்ட் இதுக்கு இன்னொரு பேரே வேக்கன்சி டிஃபெக்ட் தான் வேக்கன்சினால வர டிஃபெக்ட் ஸ்காட்கி டிஃபெக்ட் டிஸ்லொகேஷன் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போய் உட்காரதுனால வர டிஃபெக்ட் ஃப்ரங்கல் டிஃபெக்ட் புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுதா ஒருபிஆர் ஏஜிபிஆர் டயக்ராம் இங்க போட்டீங்க சார் ஆமா ஏஜிபிஆர்ல ரெண்டு டிஃபெக்டுமே இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ரெண்டுமே ஏஜிசிஎல் ஏஜிஐ இசட்என்எஸ் இதெல்லாம் ஃப்ரங்கல் டிஃபெக்டுக்குமான எக்ஸாம்பிள் ஏஜிபிஆர்ல ரெண்டு டிஃபெக்டுமே இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் இதை நீ நோட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ரைட் சார் இப்ப நீங்க நடத்தின ரெண்டும் என்ன டிஃபெக்ட் இப்ப நடத்தின ரெண்டும் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் டிஃபெக்ட் அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறது நான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் டிஃபெக்ட் அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறது நான் ஸ்டாக்கியோ மெட்ரிக் டிஃபெக்ட் சார் அது என்ன சார் அது நான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் நான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் அப்படின்னாலே ஃபார்முலா ரேஷியோ இஸ் நாட் மெயின்டைன்ட் Formula ratio is not maintained. என்ன சார் சொல்றீங்க புரியலையே நான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் சரியா புரியலையே ரைட் இதை நான் ரெண்டு டைப்பா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் உனக்கு புரியும் ரைட்டா இதுக்கு ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒன்னு மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட் இன்னொன்னு மெட்டல் டெஃபிஷியன்சி தெரியுமாடியம் வேப்பர் கேஸ் சோடியம் கேஸ் எடுத்துட்டு மூடி போட்டு நல்லா ஹீட் பண்றேன் நல்லா ஹீட் பண்றேன் அப்படி ஹீட் பண்ணா என்ன தெரியுமா ஆகும் அயனைசேஷன் நடக்கும் இந்த சோடியம் கேஸா இருந்தது என்ஏ பிளஸ் ஆகும் எலக்ட்ரான் ஆகும் மாறும் இந்த என்ஏ பிளஸ் பார்த்ததும் உள்ள இருந்து ஒரு சிஎல் மைனஸ் இந்த இடத்துக்கு வந்துடும் சோ இந்த என்ஏ பிளஸும் இந்த சிஎல் சேர்ந்து இந்த இடத்துல சாலிடா மாறிடும் ரைட் அப்ப இந்த இடத்துல என்ன ஆயிடுச்சு ஒரு காலி இடம் உருவாயிடுச்சு ஏன்னா இங்க இருந்த சிஎல் வெளியில வந்துருச்சு காலி இடம் உருவாயிடுச்சு நல்ல கவனி ஒரு நல்ல கவனி முன்னாடி முன்னாடி நூறு என்ஏ பிளஸ் நூறு சிஎல் மைனஸ் கரெக்டாமா ரைட் இப்ப நூத்தி ஓரு என்ஏ பிளஸ் ஒரு என்ஏ பிளஸ் அதிகம் நூறு சிஎல் மைனஸ் நூத்தி ஒரு பிளஸ் இருந்தா நூத்தி ஒரு மைனஸ் இருக்கணும்ல அதுக்காக என்ன பண்ணும் இந்த எலக்ட்ரான் நான் போய் சரி கட்டண்டா இதுட்டு இந்த இடத்துக்கு போய் உட்காரும் அப்ப ஒரு எலக்ட்ரான் இப்ப பாரு நூத்தி ஒரு பிளஸ் சார்ஜுக்கு நூத்தி ஒரு மைனஸ் சார்ஜ் இருக்கா ஓகேவா ஆ என்னதான் இருந்தாலும் ரேஷியோ முன்னாடி ஹண்ட்ரட் இஸ் டு ஹண்ட்ரட் கேட்டையான் இஸ் டு ஆனையான் 
இப்ப அந்த ரேஷியோ இல்ல ஸ்டாக்கியோமெட்ரி மாறிடுச்சு அதனாலதான் இதுக்கு நான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் ஸ்டாக்கியோமெட்ரி மெயின்டைன் ஆகல ஸ்டாக்கியோமெட்ரி மெயின்டைன் ஆகல நான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் டிஃபெக்ட்னு பேரு இதுல இந்த எலக்ட்ரான் இருக்கிற இந்த இடத்துக்கு எஃப் சென்டர்னு பேரு இந்த எலக்ட்ரான் இருக்கிற இடத்துக்கு என்ன பேரு எஃப் சென்டர்னு பேரு ஏன்னா இதை கண்டுபிடிச்சது சயின்டிஸ்ட் ஃபார்பென் அப்படின்னு ஒருத்தர் அதனால அவர் ஞாபகார்த்தமா எஃப் சென்டர்னு வச்சுட்டாங்க இப்படி ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறதுனால ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இருக்கிறதுனால இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜென்ரலி என்ன எப்படி இருக்கும் கலர்டு காம்பவுண்ட்ஸா இருக்கும் ரைட்டா எஃப் சென்டர் அதிகமாச்சுன்னா எஃப் சென்டர் அதிகமாச்சுன்னா கலர்னுடைய இன்டென்சிட்டி என்ன ஆகும் கலர்னுடைய இன்டென்சிட்டியும் அதிகமாகும் இந்த மாதிரி டிஃபெக்ட மெட்டல் எக்ஸஸ் ஏன்னா இங்க ஒரு என்ஏ பிளஸ் அதிகமா இருப்பார் ஒரு என்ஏ பிளஸ் அதிகமா இருப்பார் மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட் சொல்லுவாங்க இன்னமும் இதுல தெளிவா சொல்லலாம் இதுல சப் டைப் இங்க ஆனையான் வேக்கன்சி கிரியேட் ஆகுது ஆனையான் வேக்கன்சி டிஃபெக்ட் அப்படின்னு பேர் ஆனையான் வேக்கன்சி டிஃபெக்ட் அப்படின்னு பேர் ஓகேவா இதுலயே இன்னொரு சப் டைப் இருக்கு அதை பார்க்க போறோம் அது என்ன சார் அது இன்னொரு சப் டைப் அப்படின்னாக்கா எக்ஸஸ் கேட்டையான் டிஃபெக்ட் சார் அதான் மெட்டல் எக்ஸஸ்னால எக்ஸஸ் கேட்டையானாலும் ஒண்ணு தானே எக்ஸஸ் கேட்டையான் அட் இன்டர்ஸ்டீஷியல் பொசிஷன் சொல்லுவாங்க சொல்றீங்க புரியல புரியுற மாதிரி சொல்றேன் பாரு ஜிங்க் ஆக்சைடு எடுத்துக்கிறேன் ஆரம்பத்துல நூறு ஜிங்குக்கு நூறு ஆக்சைடு இருந்துச்சு நான் இதை ஓவரா ஹீட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோ இது ஒயிட் கலர் இந்த ஜிங்க் ஆக்சைடோட கலர் ஒயிட் நான் இதை ஓவரா ஹீட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோ ஏன் இது என்ன ஆகும் தெரியுமா ஒரு தொண்ணூத்தி எட்டு பேர் அப்படியே இருப்பான் ரைட்டா ஒரு ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணுவா இந்த மாதிரி பண்ணிடுவான் புரியுதா பாரு பேலன்ஸ் பண்ணும்போது ஹாஃப் புரியுதா பாரு ஜிங்க் ஆக்சைடு நூறு பேர்ல சரி இப்படி எடுத்துக்கோ தொண்ணூத்தொன்பது பேர் அப்படியே இருப்பாங்க தொண்ணூத்தொன்பது ஜிங்க் தொண்ணூத்தொன்பது ஆக்சிஜன் அப்படியே இருக்கும் ஒரு ஜிங்க் மட்டும் என்னவா மாறிடுச்சு ரெண்டு எலக்ட்ரான கொடுத்துட்டு ஜிங்க் டூ பிளஸ் ஆ இருக்கு இந்த ரெண்டு ஆக்சிஜன் வெளியில போயிடுச்சு ரெண்டு ஹாஃப் இன்டு டூ ஹாஃப் இன்டு டூ அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஓ ஒரே ஒரு ஓ வெளியில போயிடுச்சு அப்ப கவனி முன்னாடி நூறு ஜிங்க் நூறு ஆக்சிஜன் இருந்துச்சு நூறு ஜிங்க் நூறு ஆக்சிஜன் இருந்துச்சு உனக்கு தெளிவா சொல்லணும்னா இருநூறு பிளஸ் சார்ஜுக்கு இருநூறு மைனஸ் சார்ஜ் இருந்துச்சு ஏன்னா ஜிங்கோட சார்ஜ் ரெண்டு பிளஸ் ஆக்சிஜனோட சார்ஜ் ரெண்டு மைனஸ் இப்ப பாரு தொண்ணூத்தொன்பது ஜிங்க் தொண்ணூத்தொன்பது ஜிங்க் டூ பிளஸும் தொண்ணூத்தொன்பது ஆக்சிஜன் டூ மைனஸும் இருக்கு பிளஸ் ஒரு ஜிங்க் டூ பிளஸ் அப்ப நூறு ஜிங்க் டூ பிளஸ் அங்கேதான் இருக்கு ஆனா ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு இங்க எக்ஸா புரியுதா ஆனையான காணும் புரியுதா பாரு இங்க யார காணும் யார காணும் நூறு ஜிங்க் அப்படியே இருக்கு ஆனா தொண்ணூத்தொன்பது ஆக்சிஜன் ஒரு ஆனையான காணும் நெகட்டிவ் ஆன் இல்ல அப்படி இல்ல நான் கேட்டையான எக்ஸஸ் சொல்லலாம் இல்லையா நெகட்டிவ் ஆன் இல்லன்னு சொன்னாலும் எக்ஸஸ் கேட்டையான்னு சொன்னாலும் ஒண்ணுதான் கிளியர் இந்த மாதிரி டிஃபெக்ட எக்ஸஸ் கேட்டையானால இன்டர்ஸ்டீஷியல் பொசிஷன்ல இருக்கிற எக்ஸஸ் கேட்டையானால வர டிஃபெக்ட எக்ஸஸ் கேட்டையான இன்டர்ஸ்டீஷியல் பொசிஷன் சொல்லுவோம் இது ரெண்டுமே இப்ப நடத்திருக்க ரெண்டுமே இந்த டைப் தான் மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட் தான் ரைட்டா இது ஒயிட் கலர்னு சொன்ன இதோட கலர் எல்லோ சார் இங்கேயும் இசட்டன் ஓ இங்கேயும் இசட்டன் ஓ அப்புறம் எப்படி சார் இது ஒயிட் அது எல்லோ இங்க ஒயிட்டா இருக்குன்னு சொன்னா இம்பியூரிட்டி இல்லைன்னு அர்த்தம் டிஃபெக்ட் இல்லன்னு அர்த்தம் டிஃபெக்ட் இல்லைன்னு அர்த்தம் சார் இம்பியூரிட்டி சொல்லிட்டேன் டிஃபெக்ட் இல்லைன்னு அர்த்தம் இங்க எல்லோ கலர்ல இருக்குன்னா இங்க டிஃபெக்ட்ஸ் நிறைய இருக்குன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுதா அப்ப எல்லோ கலர் ஜிங்க் ஆக்சைட்ல டிஃபெக்ட்ஸ் நிறைய இருக்குன்னு அர்த்தம் அரியபுட்டு கேட்ட பாயிண்ட் இப்ப நாம அடுத்ததா பாக்க போறோம் டிஃபெக்ட் மெட்டல் டெபிஷியன்சி டிஃபெக்ட் மெட்டல் சார் இதுல கேட்டியன்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான் ஷிஃப்ட் ஆகுது இல்ல இதனால ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எதுவும் மாறாத சார் மெட்டல்னா அது மெட்டல் கண்டிப்பா மாறும் அததான் நம்ம மேல எப்படி எல்லாம் மாறுதுன்னு நீங்க எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஓகேவா ஓகே சார் ரைட் மெட்டல் டெபிஷியன்சி டிஃபெக்ட் அடுத்ததா உனக்கு ரொம்ப ஈஸியா புரிய மாதிரி एक्सप्लेन பண்ணிரம் பாரு Fe2+ சல்ஃபைடு Fe2+ சல்ஃபைடு Fe2+ ஓகே சல்ஃபைடு இங்க யார காணோம் யார காணோம் ரைட் Fe2+ காணோம் சரி அதாவது அயன் ஒரு அயன காணும்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டு என்ன தெரியுமா போகுது இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு பாரு 
3 plus. In the 2 plus, what is 3 plus. Now, Sir, charge balance is sir. Inga rendu plus charge ko badla. Inga oru plus charge ko oru plus charge jo charge balance side che. Ana munna di irunda alavu ko munna di noor Fe2 plus ho noor sulfide ho irundich. Noor sulfide ho irundich. Ippa ippa thonnathi eri Fe2 plus rendu Fe3 plus. அதே நூறு சல்ஃபைடு அப்படியே இருக்கு 99 ஆயிடுச்சு பாரு மெட்டல காணோம் ஒரு மெட்டல காணோம் இந்த மாதிரி டிஃபெக்ட்க்கு என்ன டிஃபெக்ட் னு பேரு மெட்டல் டெஃபிஷியன்சி டிஃபெக்ட் னு பேரு ஒரு மெட்டல காணோம் ஒரு Fe ஏ காணோம் இந்த மாதிரி டிஃபெக்ட்க்கு மெட்டல் டெஃபிஷியன்சி டிஃபெக்ட் னு பேரு ஏதா டவுட் இருந்தா கேளு so appa in the defect irukano na eppa theriyuma idala mudiyum that metal should have variable oxidation state and the metal ku vera vera change aaga koodiya oxidation state irukano pa fe ku vandu 2 plus um irukum 3 plus um irukum it depends so in the madri variable oxidation state vera vera oxidation state irukka vaippu irundha anga metal deficiency defect irukum sonnad purinjida so stoichiometric defect yes, paathutom non stoichiometric defect paathutom kadaisiya nama paaka pora defect kadaisiya nama paaka pora defect impurity defect impurity nale sambandhame illada or thevayatra or veliyal foreign substance foreign apdinale veli 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 porul theva illada or porul impurity a irukku nuchinga for example for example, na Na Cl at the gram. Na plus Cl minus. Na plus Cl minus. Na plus. This Yaro the conjoined strontium chloride. Chloride is not a problem. Na plus is Strontium 2 plus is Na plus is not Strontium 2 plus is not a problem. One plus charge is given. What is the plus charge? Plus two, sir. Rend plus charge. So, one plus is the same. That is the same. plus is the same. One plus is the same. That is the same. One plus is the same. One minus is the same. Pare NA plus CL minus NA plus. One CL minus Kanamal poividum. One CL minus Kanamal poividum. Purinjida pare. Purunjida pare. Saring a wuru plus the other gono. Up here in the wuru prachanilla. Anna extra wonder kernala wuru minus a canard stand. Tuki adipstan. Veli land of stand. Now positive is equal to negative. Now the positive charge is equal to negative charge. But, but if the carne are in the impurity, tavala the veli all. In the mother defect, impurity defect in a pere. Inga a pretty solar and par. Number of strontium 2 plus is equal to number of missing Cl minus. So, let me tell you. Number of strontium 2 plus is equal to number of missing Cl minus. Okay, wow. in the mother empty spaces create agar thanala, conductivity, current conductivity in ago, rumba way adhikam ago, current conductivity in ago the. For example, 0.1% strontium chloride with sodium chloride. Sodium chloride mix it increases the conductivity. It increases the conductivity by 10,000 times. Sodium chloride is current. That is the conjoint impurity. That is the current current. That is the sodium chloride. Adiya sodium chloride, Pattaya Madanga Adiya Maga current take Kadatum. Ape defects in Allah, in an alan changes Nadaka than Rada Purinjada. Either Nama impurity defect in a solo. Either Nama in a defect in solo, impurity defect in solo. Right now, right. Some extra points. Yena Sarah, the extra points in a Sarkudu Purinia. Pudu away. 
டெம்பரேச்சர் அதிகப்படுத்தினா கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்னப்பா ஆகும் கம்மி ஆகும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ நான் அதை ஒரு அப்படியே கொடுத்துறேன் ஒரே ஒரு நிமிஷம் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக்குனா கோஆர்டினேஷன் நம்பர் கம்மி ஆகும் இதை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ அதே மாதிரி ப்ரெஷர் அதிகப்படுத்தினா ஆப்போசிட் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அதிகமாகும் இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் இதை நல்லா மனசுல வச்சுக்கோ ரைட்டா அடுத்தது போலமா இதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டைமண்ட் டைமண்ட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் வாட் டைமண்ட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் வாட் கார்பன் முழுக்க முழுக்க கார்பன் தான் இல்லையா அதுல எப்படி அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கணும் ரைட்டா ரைட் கார்பன் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும்னு சொல்றேன் பாரு கார்னர்ஸ் எட்டு கார்னர்ல இருக்கும் பிளஸ் ஆறு பேஸ் சென்டர்ல இருக்கும் இப்படி இருந்தா அதுக்கு பேரு கியூபிக் க்ளோஸ்டு பேக்கிங் அப்படின்னு பேரு ஆனா இங்க என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி தான் எக்ஸ்ட்ராவா எக்ஸ்ட்ராவா பிப்டி பர்சன்டேஜ் டெட்ரா ஹைட்ரல் வாய்ட்ஸ்லையும் கார்பன் இருக்கும் அதுதான் இங்க ஸ்பெஷாலிட்டி 50% பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெட்ரா ஹைட்ரல் வாய்ட்ஸ்லயும் கார்பன் இருக்கும் பாருப்ப எட்டு கார்னர் கார்னர்னா ஒன் பை எயிட் ஆறு பேஸ் சென்டர் பேஸ் சென்டர்னா ஒன் பை டூ ரைட்டா பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெட்ரா ஹைட்ரல் வாய்ட் பிப்டி பர்சன்டேஜ் டெட்ரா ஹைட்ரல் வாய்ட்ஸ் எத்தனை ஐட்டம் சார் சார் இது ஒன் பிளஸ் த்ரீ ஃபோர் அப்ப ஃபோர்னா எயிட் டெட்ரா ஹைட்ரல் வாய்ட்ஸ் அதுல பிப்டி பர்சன்டேஜ் எயிட் இன்டு பிப்டி பர்சன்டேஜ் மீன்ஸ் ஃபோர் ஸோ மொத்தம் ஒரே யூனிட் செல்ல ஒரு யூனிட் செல்ல எத்தனை கார்பன் இருக்கும் டைமண்ட்ல டைமண்டோட ஒரு யூனிட் செல்ல எத்தனை கார்பன் இருக்கும் எட்டு கார்பன் இருக்கும் தெரிஞ்சுக்கோ டைமண்டோட ஒரு யூனிட் செல்லுல எட்டு கார்பன் இருக்கும் புரிஞ்சுதா ஓகேவா இந்த ஒரு பாயிண்ட் இதெல்லாம் உனக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் இதை தெரிஞ்சுக்கோ கிளியர் ரைட் வெரி குட் சூப்பர்